الحمد لله الحمد لله الذي الجبار والصمد الغفار واشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المختار وعلى اله الطهار واصحابه الابرار حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم اذ يصدر الناس اشتاة ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بريا ستي وشواسي غلي وشواسي نغلي ജകലനിയന്താവായി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഇതര മേഖലകളിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഭൗതികലോക ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഒരു പരീക്ഷണാലയമാണ് ഇവിടെ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ശരിയും തെറ്റുകളും അതിന്റെ നിർവചനം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയ അവിടുത്തെ ശരികളായി പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം ശരിയാണ് തിന്മകളായി പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം തിന്മയാണ് പക്ഷേ ആധുനിക സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളോട് സ്വയം ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള പ്രവണതകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആഹാരത്തിന്റെ വിഷയം അള്ളാഹു താല എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ഉദറൻ ഔനുദറ ഒരു ഒഴികഴിവുകളും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു ലോകം നല്ലതാണ് ഞാനൊരു തെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ തെറ്റിന് തെറ്റെന്ന് സമ്മതിച്ചത് അബദ്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുവാനും പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിയും തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു സ്വാലിഹാണെങ്കിൽ എന്റെ ബാധ്യതയും എന്റെ മര്യാദയും നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ആ തെറ്റിനോട് ന്യായീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ആ തെറ്റിലേക്ക് ആപതിക്കയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഗൌരവമേറിയ പല പാപങ്ങളും ഇന്ന് മനുഷ്യർ ന്യായീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസുകളിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ും പാപങ്ങളെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നതിനെ ഗൌരവത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് 
മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ഹദീസ് അവിടെ മാത്രമല്ല മഹദിയായ ഐഷാ റലി അള്ളാഹനയോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതേ വചനം വേറെയും നമുക്ക് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ കാണാം മാത്രമല്ല മഹാനായ അനസ് റലി അള്ളാഹുന്നു പ്രവാചകന്റെ സന്തത സഹചാരികൾ ശ്രദ്ധേയനായ പ്രവാചകന് വേണ്ടി ഒരുമാൾ ഒരുപാട് ഹിതമത്തുകൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാനായ അനസ് റലി അള്ളാഹുന്നു പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തൽ പുറക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നക്കും ലച്ച അമലൂര് അമാല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ അത് രോമത്തെക്കാളും നിസ്സാരമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ നാശകരമായ പാപങ്ങളായി ഞങ്ങൾ എണ്ണിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ അത് രോമത്തെക്കാളും നിസ്സാരമാക്കി എന്ന് അനസർ അലി അള്ളാഹുന്നു എന്താ പറയണേ ഉത്തറസൂലിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാതകമായി ഞങ്ങൾ എണ്ണിയിരുന്ന കാര്യം നിങ്ങളതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു രോമത്തെക്കാളും നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അനസർ അലി അള്ളാഹുന്നു പറയുമ്പോ ദിവസങ്ങളും കാലങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോ ഓരോ തിന്മകളോടുള്ള ഗൗരവങ്ങളും മനുഷ്യര് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച സാരമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒരു യാത്രാമധ്യ തന്റെ യാത്രാസംഘം ഇറങ്ങുമ്പോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ സഹാബത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട് സഹാബ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ വിറകുകൾ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചുള്ളിക്കമ്പുകളാണെങ്കിൽ ആ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അതൊന്നും നിസ്സാരമാക്കാതെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം നമുക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ചെറിയ ചെറിയ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ വരെ അതിൽ കുമ്പാരമായിട്ട് പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവരോട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെയാണ് പാപങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഒന്നെന്നുള്ളത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് ആ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടെ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കുമിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ ആഹ്ലത്തിലൂടെ മീസാനിലൂടെ തിന്മയുടെ ത്ലാസുകൾ കനം കൂടുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് കുറച്ച് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കാണാൻ സ്വഹാബത്ത് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം വീഴുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയും അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചാൽ പോലെ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ആളുകൾ സ്വീകരിക്കും അത്ര ഗൗരവം അതിലില്ലല്ലോ എന്നാണ് ആളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ മഹാനായ ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് റവി അള്ളാഹുന്നു കുത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുത്തി അവനെ വിടാൻ പാടില്ല അവനെ പിടിക്കണം ഒമർ അലി അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരപുത്ര എന്റെ സഹോദരപുത്ര അവനെ നിനക്ക് പിന്നെയും പിടിക്കാം ആദ്യം നിന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്ത് ആ വസ്ത്രം അങ്ങ് കയറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗൗരവങ്ങളും ഇതൊന്നും സാരല്ല എന്ന് പറയാൻ അത്ര ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കണ്ടതിനെ പിന്തലമുറക്കാരെന്തായി ലഘുവായി കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി പ്രേമുള്ളവരെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടെന്ന് ചിന്ത അള്ളാന്റെ ഖുർആാന് പറയാണ് യോമ ഇതിമ ഇതി ദിവസം ഇതാണ് മനുഷ്യരെ ഭിന്ന സംഘങ്ങളായി കടന്നു വരികയാണ് ആഹ്ലത്തിലൂടെ മനുഷ്യരെ ഭിന്നമായി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നറിയുമോ ലിയോറവും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ അവർ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഈ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾക്കും ഹിഫ്ലുള്ള ആയത്താൻ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടുപരിചയമുള്ള ആയത്താൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് വറപ്പിക്കേണ്ടെന്ന ഭാഗം അള്ളാഹു ചാല പറയാരവിട അണുത്തൂക്കം നന്മ ചെയ്തോ ആ നന്മയെ അവിടെ അവൻ കാണുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും അണുത്തൂക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നവോ ഷെറ ഒരു തിന്മയാണ് അണുത്തൂക്കം പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ ഇറകൂ ആ തിന്മയും അവിടെ അവൻ കാണുന്നതാണ് അണുത്തൂക്കം നന്മ ചെയ്താൽ അവിടെ കാണും അണുത്തൂക്കം തിന്മ ചെയ്താൽ എന്താ ഈ അണുത്തൂക്കം എന്താ ഈ നമ്മൾ പറയില്ല അണുത്തൂക്കം എന്ന മലയാളത്തിൽ 
അതിന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ലിസാനുൽ അറബ് പോലുള്ള അറബിക് ടു അറബി ഡിക്ഷണറികളിൽ നിറത്തിന് അർത്ഥം കൊടുത്തത് എന്താണെന്നറിയോ ചെറിയൊരു ദ്വാരത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശങ്ങളിലൂടെ പാറിക്കളിക്കുന്ന ധൂളങ്ങളിലെ നിസ്സാരമായൊരു ധൂളത്തിന്റെ കനമെന്നാണ് പഴയ ഓടിട്ട തറവാടുകളിൽ രാവിലെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വെളിച്ചതിന്റെ ഓടുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം അതിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന ധൂളങ്ങളെ കാണാൻ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മൈനോട്ട് പോയിന്റെ തൂക്കി കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യല്ല അത്രയും അളവ് നിങ്ങളിൽ തിന്മയുണ്ടോ നന്മയുണ്ടോ ആഹ്രത്തിൽ അവളെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു അർത്ഥം പറഞ്ഞത് ചെറിയ ഉറുമ്പിന്റെ നിസ്സാരമായ കാലിന്റെ തൂക്കമെങ്ങാനും നിങ്ങൾ ആ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരും അതിന് വിചാരണയുണ്ടാകും ഒന്നും വിട്ടേച്ചു പോണില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് മാലിഹാദൽ കിജാബ് ലായു ആദിറു സൈറത്തൻ വല കബീറത്തൻ ഇല്ല സഹ ഇതെന്തോ ഒരു ഗ്രന്ഥമാ പഠിച്ചോണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഒന്നും നീ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല സാരെന്ന് കരുതിയത് സാരല്ലാന്ന് കരുതിയത് അതുകൊണ്ട് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഒഴിവാക്കണേ എല്ലാം ഗൗരവപരമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഗൗരവമാണ് സ്വഹാപത്ത ആ ഗൗരവത്തെ കണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ലാഞ്ചനക്ക് തകർച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നിലുണ്ടോ എന്നുള്ള പേടി വരെ കടന്നു വരണം ഏതൊരു തിന്മ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ചിന്ത ഹല്ലാ റലി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഓടാഫിക്കായിട്ടുണ്ടേ ഹല്ലാ റലി അള്ളാഹു ഓടുമ്പോ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു തടഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹല്ലലാ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഓടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അബൂബക്കറെ റസൂലുള്ളാന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നല്ല ഈമാൻ ഉണ്ടാവലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ഈമാന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അബൂബക്കറെ ഞാനൊരു മുനാഹാഫിക്കല്ലയോ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു പറയാ എനിക്ക് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് രണ്ടുപേരും ചെന്നു അള്ളാന്റെ റസൂ സലല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു അത് ഈമാന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ല ഈമാനുയം കുസു വയസ് ദാസ് ഈമാന് കുറയും ചെയ്യും അധികരിക്കും ചെയ്യും അത് നിഫാക്കല്ല പക്ഷെ പേടിയില്ലേ മനസ്സിലുള്ളൊരു പേടിയില്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട അതാ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിന്മ വരുമെന്നുള്ളതാണ് മദീനയുടെ മസ്ജിദിനകത്ത് സഹാബത്തിനോട് പ്രവാചകൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ മുപ്പതോളം ആളുകൾ മുനാഫിക്കെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന പേര് വരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഹുദൈഫ് അറബി അള്ളാഹുനോട് റസൂൽ അത് പറഞ്ഞ് പോയപ്പോ ഉമർബിൻ ഹത്താബ് റബി അള്ളാഹു ഓടി വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹുദൈഫ ആ മുപ്പതാളുടെ കൂട്ടത്തില് ഉമറിന്റെ പേരുണ്ടോ ഹുദൈഫ ഉമറിന്റെ പേരുണ്ടോ ഹുദൈഫ നമ്മുടെ മനസ്സില് അങ്ങനെ ഒരു പേടി കുടുങ്ങനുണ്ടോ ഒരാളോട് ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഒരു പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടാതെ ഒരു വാക്ക് കടന്നു പോയാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ അത്ര ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ടത് അള്ളാഹു ചായല അള്ളാഹു ചാല എടുത്തു പറയുന്ന ഖുറാന്റെ ചെറിയൊരു സൂറത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ അല്ല പറഞ്ഞ വയലും നാശമുണ്ടോ നാശമുണ്ട് കുത്തിപ്പറയുന്ന കുറവാക്കി പറയുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും നാശമുണ്ടേ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന അല്ല പറയ കുത്തിപ്പറയുന്ന കുറവാക്കി പറയുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷ എന്താണെന്നറിയോ പറയുന്നവൻ കുടുങ്ങും കേൾക്കുന്നവൻ കുടുങ്ങും അതിനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നവനും കുടുങ്ങും ഒരു തിന്മ കണ്ടാൽ കൈകൊണ്ട് തടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വായ കൊണ്ട് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകണമെന്നാൽ ആ കുത്തിപ്പറയുന്നവർക്ക് കുറവാക്കി പറയുന്നവർക്ക് നാശമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു ചായല പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവരുടെ പ്രത്യേകത അല്ലവർ എടുത്തു പറഞ്ഞത് പണം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുന്നവരാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പണമാണ് സാക്ഷതമെന്ന് ഈ ആയത്തിലല്ല പറയുന്ന ഗൗരവമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പണം അതാണ് സാക്ഷതമെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കി ജീവിക്കുന്നവർ ഒരു സാക്ഷതത്വവും ഇല്ല ഇല്ല അതിനുവേണ്ടി ഓടുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കുത്തി പറയുമ്പോ കുറവാക്കി പറയുമ്പോ അല്ല പറയുന്നു മാരകമായ അലാബ് നമ്മളത് നിസ്സാരമാക്കുന്നത് 
നമ്മളെ നിസ്സാരമാക്കുന്നത് കാരണം ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല സ്വർണത്തിന്റെ താഴ്വര തന്നെ പടച്ചതമ്പര ആര് കൊടുത്താലും ഇനി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലേക്കൊരു സമയം തിരിയട്ടെ എന്ന ചിന്ത അപ്പോഴും മനുഷ്യനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പണം സമ്പാദിക്കണ്ടെന്നോ ബിസിനസ് ചെയ്യണ്ടെന്നോ ഒന്നുമില്ല ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ എത്ര സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്ക നിർബന്ധമായ സക്കാത്തിനെ കൊടുത്തു വിട്ടണമെന്ന് മാത്രം ഹലാലായിരിക്കണം സമ്പാദി പക്ഷേ ഇവിടെ വിഷയം തന്നറിയോ അള്ളാനെ മറന്ന് പരലോകത്ത് മറന്ന് ഹറാമിന്റെ വഴിയിലൂടെ ഓടുമ്പോ മനുഷ്യരെ തൃപ്തി അടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവിടുന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ താഴ്വര തന്നെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് തേടിയാലും രണ്ടാമതൊന്ന് കിട്ടാൻ അവൻ കൊതിക്കുകയാണ് വലയം മണ്ണില്ലാതെ അവന്റെ വായ നിറക്കൂല എന്ന അവൻ വിചാരിക്കണേ സമ്പത്താണ് സാക്ഷിതം അങ്ങനെ ഓടുമ്പോ മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധങ്ങളെ മുഴുവനും നമ്മളെ നിസ്സാരമാക്കി കളഞ്ഞു ഒരു പലിശ വന്നാൽ സാരില്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ വാങ്ങണില്ലേ ഉള്ളൂ കൊടുക്കണില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണില്ലേ ഉള്ളൂ വാങ്ങണില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും എല്ലാ മേഖലയിലും അവിടുന്ന് ഓരോ വിഷയത്തിന്റെ ഹക്കും പാത്തിലും എടുക്കുമ്പോ നമ്മളതിനെ തള്ളും നമുക്കെതിരെ ഒരാൾ പ്രതിയോഗിയായി കടന്നു വരുമ്പോ അവനെതിരെ പറഞ്ഞു വരുത്താനുള്ള ഏഷണികളും പ്രദൂഷങ്ങളും ഉണ്ടാവും മഹാനായ അമാനി മൗലവി റഹിമുഹുള്ള അദ്ദേഹം ഈ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ കച്ചവടത്തിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പണം നേടുക എന്ന വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നാവെന്ന് പറയുന്നതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അത് അള്ളാഹു താലെ എടുത്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ പറയും ഒരാളെ പറ്റി പറയുന്നതിനെ ആരും ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കാണലില്ല തമാശക്ക് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ വൈലുല്ല സുമ്മ വൈലുല്ല സുമ്മ വൈലുല്ല അവന് നാശം 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 ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി മോശമായി പറയുമ്പോ ആളുകൾ എന്താ പറയുന്നറിയോ അതിപ്പോ ഒരാളെ പറ്റി ഒരു ഏപ്പേര് വിളിക്ക അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമല്ല അവന്റെ ശാരീരിക വർണ്ണങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയാ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അമൽ വരെ തകർന്നു പോകുന്ന അതല്ല പറഞ്ഞ അവന് നാശം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അമൽ വരെ തകർന്നു പോവാ ബിലാർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ അബൂദർ അലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചൊരു പേര് യബനത്ത സൗദാന കറുമ്പിയുടെ മോനെ ദേഷ്യം വന്നപ്പോ വിളിച്ചത് വിഷമം വന്നപ്പോ വിളിച്ചത് കൈ മടക്കി ഇങ്ങനെ ബിലാർ അലി അള്ളാഹൻ തള്ളിയിട്ടപ്പോ ആ വിഷമം കൊണ്ട് വിളിച്ചത് ബിലാർ അലി അള്ളാഹ് റസൂൽ അതാനോട് പറയുമ്പോ അല്ല എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്താ പറയണേ ബിലാലേ അബൂദറെ ബിലാലിനി പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുന്നത് വരെ അബൂദറിന്റെ ഒരു അമലും അള്ളാക്ക് വേണ്ട അബൂദറിന്റെ ഒരു അമലും അള്ളാക്ക് വേണ്ട ബിലാലെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് തരാ ബിലാ നിന്റെ കാല് കൊണ്ടെന്നെ മുഖത്ത് ചവിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് പൊറുത്ത് തരുമോ ബിലാ എന്താ ഈ വേദന എന്താ ഈ വേദന നമ്മൾ എത്ര ലാഘവത്തിൽ കണ്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ട് താടിയല്ലിനിടയിലുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കാലിനിടയിലുള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ പറ്റുമോ ഈ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അവിടെയാ ഞാൻ എത്ര ആളുകളെ നാവ് കൊണ്ട് തമാശ പറഞ്ഞു എത്ര ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എത്ര ആളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ടു കൊടുത്ത നല്ല പേരല്ലാതെ അവരുടെ ഏ പേര് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കാണുമോ അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞത് അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരദൂഷണം പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ നിസ്കാരമായി സക്കാത്തായി നോമ്പായി ഹജ്ജായി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുമ്പോ തള്ളിക്കളയപ്പെടേണ്ടി വരുമ്പോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഗൗരവം അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയ അല്ല പറയ നിസ്സാരമല്ലാതെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ കാണണേ എന്നിട്ടോ പണമാണ് സാക്ഷരമെന്ന് കരുതി അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവർ അല്ല ഇവർക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷ പറഞ്ഞ പദം എന്താണെന്നറിയോ അറബികൾക്ക് അന്ന് വരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വേടല്ല മുന്നിലിട്ടു അവരെ ഹുത്തമ എന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിലൂടെ എറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഹുത്തമയിൽ അവരെ എറിയപ്പെടുന്നതാണ് അല്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹുത്തം എന്താ നിനക്കറിയോ ഇതുവരെ അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു വീട് മുന്നിലിട്ടിട്ട് അല്ല ചോദിക്ക എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു 
എന്താ ഹുത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാറുല്ലാഹിൽ മുഖത അള്ളാന്റെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന നരകാത്മീയ ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കണേ നമ്മൾ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതിയ നമ്മൾ ഗൗരവം കൊടുക്കാതിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് അല്ല പറയ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഹുത്തമയ്യൻ അള്ളാന്റെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയാത് കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയൻ ഹൃദയങ്ങളുടെ മേൽ ആളിപ്പടരുന്ന തീയാ തൊലിയും മാംസവും എന്നല്ല ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരികാവേവങ്ങളെ കടന്നു ചെന്ന് എരിയിപ്പിക്കുമാറ് കടോരമായ ചൂടുള്ള തീയാ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അല്ല പറഞ്ഞു അതവരുടെ മേല് പരിപൂർണമായി അടച്ചുമൂടപ്പെട്ടതാണ് എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്താലും കുക്കറിലെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴും വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവി പുറത്തേക്ക് പോണില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് അല്ല ഈ നരകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതെന്നറിയോ പരിപൂർണമായി അടച്ചു മൂടപ്പെട്ടതാണ് നീട്ടപ്പെട്ട തൂണുകളിലാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ ബന്ധിക്കുന്നതും കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കുന്നതും സാധാരണ അടിക്കുന്നതും രണ്ടു രണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അത്ര കടോരമായ ഹുസ്വമാന്ന് പറഞ്ഞ നരക അല്ല കാത്തരക്ഷകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ അത്ര സൂക്ഷ്മതയിൽ ജീവിതത്തെ കാണുന്നുള്ളടുത്ത പറയണേ ഒരാളെ കുത്തി പറഞ്ഞ് കുറവാക്കി പറഞ്ഞ് പണമെന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് ഓടുമ്പോ അല്ല പറഞ്ഞു നിസ്സാരല്ല നിസ്സാരല്ല അത്ര ഗൗരവമുള്ള പാതകമാണ് ആ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നതിനെയാ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്ന് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ നിസ്സാരെന്ന് കാണുന്ന ആ പ്രവണത നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കളയണമെന്നുള്ളതാണ് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുന്നു മറ്റൊരാൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പേര് വിളിച്ചു പോയി ആ അബുബക്കർ അലി അള്ളാഹുന്ന് ഓടി വന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ റസൂലെ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൊറത്തു തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ റസൂലെ തീരുമാനിക്കണം നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ വിളി കൊണ്ട ആളല്ല പരാതി പറയണേ വിളിച്ച വ്യക്തിയെ ഞാൻ അറിയാതെ വിളിച്ചു പോയി അതാണ്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ആ മനുഷ്യനോട് പറയാൻ അബൂബക്കറിനോട് പൊറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞേ സമാധാനം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ആളുകളോട് നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയണ എന്തിനെന്നറിയോ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് ഒരു ദിവസം വെക്കും വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് കഫൻ ചെയ്ത് പെട്ടിയിലായി വെക്കുമ്പോ മയ്യത്ത് കട്ടിലിലൂടെ ഇറക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് പൊങ്ങാറില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് വാക്കാലോ പ്രവർത്തിയാലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന് പുറത്തു കൊടുക്കണം ആരോ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂത്ത മകനുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഇങ്ങനൊക്കെ സാധാരണ പറയാ ചോദിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടത്തിൽ എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ കറങ്ങിയവരാ നമ്മൾ എത്ര ആളുകളുമായി ഇടപെടുകിയവരാ നമ്മൾ ഇതിൽ എത്ര പേരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മയ്യത്തെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നത് എത്ര പേരട പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫിനെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇടപെട്ടവരോട് ഒരു ബാധ്യതയും എന്റെ വാക്കുകൊണ്ടുണ്ടാവരുത് ഒരു കടങ്ങളും അവരെനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാൻ ബാക്കിയുണ്ടാവരുത് ആളുകളോടെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് ജീവിതത്തെ എന്നും മരണത്തെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന രീതികളിലൂടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന് നെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം ഒന്നും നിസ്സാരമല്ല ഒന്നും നിസ്സാരമല്ല ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സുഹൃത്തുക്കളിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരുപാട് ഗൗരവമില്ലേ അള്ളാന്റെ മതത്തിനെ തന്നെ കളവാക്കി ആളുകളുണ്ടെന്ന് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു അനാഥ മക്കളെ തല്ലിവിടുന്നവനവൻ കണ്ടോ അനാഥ മക്കളെ തല്ലിവിടുന്നവന പാവപ്പെട്ടവനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എത്ര ലാഘവ നോക്കി പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അള്ളാന്റെ വാക്ക് വലായു കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണില്ല മറ്റുള്ളവരോട് കൊടുക്കുമ്പോ അതിലൊരു പ്രചോദനം കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുപോലും അവനില്ല പാവപ്പെട്ട അനാഥ മക്കളെ തല്ലിവിടുന്നവൻ എത്ര ഗൗരവ എത്ര ഗൗരവ അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ മർമ്മം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലേ 
നമ്മളൊക്കെ പറയില്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് എത്തിയും കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം നിനക്ക് ഓരോരുത്തർ പറയല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എത്തിയുമായ മക്കൾക്ക് ഉപജീവനം കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അള്ളാന്റെ ദീന് പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ടി നിങ്ങൾ അവിടെ ആ യഥ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ കനം മനസ്സിലാക്ക ഞാനും അനാഥെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും അനാഥക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവനെന്നില്ല അനാഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരമാ രണ്ട് വിരൽ കാണിച്ചു അവന്റെ തലയിലൂടെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ തലോടുമ്പോ അവന്റെ മുടികൾക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹു ചെറുപാപങ്ങളെ പുറത്തു തരൂലേ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേദനയില്ല ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേദനയില്ല മറ്റുള്ള മക്കൾ അവരുടെ പിതാക്കരുടെ കൈപിടിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോ അവരുടെ ഉമ്മാന്റെ മടിത്തട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം വാരിക്കൊടുക്കുമ്പോ തീമുള്ളവരെ എന്നെ താലോലിക്കാൻ എനിക്ക് സ്നേഹം നൽകാൻ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ഒരാളില്ലല്ലോ എന്ന് വേദനയോടെ പിടക്കുന്ന പൊന്നുമോന്റെ കണ്ണീരപ്പാൻ എന്ന് സാധ്യമാകുന്നവോ അതാണ് അനാഥ സംരക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ സൂക്ഷിക്കണേ പ്രവാസിയാണ് ഗൾഫുകാരനാണ് അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ തന്റെ മക്കളുടെ കയ്യിലൂടെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ആകർഷണീയമായ ചില വാച്ചുകളും കെട്ടിക്കൊടുത്ത് ഒരു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വിടുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടൊരു കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുമാറ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എടുത്തു പറയണ എന്തിനെന്നറിയോ നമ്മളിതൊന്നും ഗൗരവത്തിലെടുക്കൂല അതപ്പോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സന്തോഷം നമ്മളൊക്കെ കാണും അലഹമില്ല നമുക്കതിനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് വിങ്ങുന്നൊരു മനസ്സിന് നമ്മൾ കാരണമാവരുത് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടീനെ കൈപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ലോകത്തെല്ലാരെയും നമുക്കങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കുട്ടിക്കുന്നല്ല നമ്മുടെ കൂടെ അവന്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ പറയുമ്പോ അവനെ കൂടെ പരിഗണിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് നമ്മൾ കാണിക്കണം ഒരിക്കലും അവരെ തള്ളിവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുത്താല വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തു പറയാ അവരാരാന്ന പറഞ്ഞേ അവരാരാന്ന പറഞ്ഞേ പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തവൻ ആരാന്ന പറഞ്ഞേ ജീനിനെ കളവാക്കിയവനാണ് മതത്തെ കളവാക്കിയവനാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഗൗരവത്തിൽ കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അവസാനം അല്ല പറയുന്നുണ്ട് വയം നൌനിൽ മൌൻ പരോപകാര വസ്തുക്കളെ തടയുന്നവന് വളരെ സിമ്പിൾ എന്റെ വീട്ടിലെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ച മണ്ണ് കൊത്താൻ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ച ഒരു കൈക്കോട്ട് എന്റെ അയൽവാസി വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഞാൻ പറയാൻ അതവിടെ ഇല്ലല്ലോ അതാരോ കൊണ്ടുപോയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണ എന്താ ഈ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം അവൻ കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിച്ച് അതിനു വല്ല കേടും പറ്റിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കളവ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ പരോപകാര വസ്തുക്കൾ ഞാൻ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ തെറ്റ് ഇത് ഞാൻ അറിയോ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ കളവാക്കിയവന് അള്ളാന്റെ ദീനിനെ കളവാക്കിയവന് അത്രമേൽ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവണതകളും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ചാട്ടു പൈസഡ് എണ്ണിത്തന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുവകളിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഇതിൽ പ്രവാചകൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ നാവ് സാമ്പത്തിക രാജകത്വം അനാഥർക്ക് വേണ്ടിയും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെലവഴിക്കുന്ന വിഷയം പരോപകാര വസ്തുക്കളെ തടഞ്ഞുവെക്കുന്ന വിഷയം ഗൗരവമാൻ കാരണം സാമ്പത്തിക രംഗത്താൻ എല്ലാ മലീമസങ്ങളും പതിമൂന്ന് കാരണങ്ങൾ എണ്ണിയ ഒരു ഹദീഫിന്റെ വിഷയത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാല് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിയതും സാമ്പത്തിക രംഗത്തിൽ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ അത്ര ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ടെന്ന് അവിടൊക്കെ പ്രവാചകം പറയുന്നത് ഇത് തുഹിതൽ ഫൈ ഒതുവല പുതുമുതൽ പോലെ തോന്നിയ വസ്തു പോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം എന്നറിയോ എത്രത്തോളം എന്നറിയോ ഞാനൊരു പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ പേന കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കണക്കിങ്ങനെ പരിശോധിക്കും ോ എന്റെ മകൾ ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇതൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പള്ളിയുടെ പേന ഉപയോഗിച്ച് മുതലുപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ പേന എന്റെ മകളുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനുപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചില്ലറ പൈസയുടെ ഒരു രൂപ പോലും കണക്കാക്കാനില്ലാത്തൊരു മൂല്യമാണെങ്ക
മനുഷ്യ പതറ ചെറുതാണല്ലോ നിസ്സാരമായത് പോലും അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗരവമായതിനെ പോലും ഇന്ന് എത്ര ഗൗരവങ്ങളെ പലിശ നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കി കളഞ്ഞു ഇടപാടുകളിൽ പല ഹറാമുകളെയും നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കി കളഞ്ഞു അയൽവാസിയുടെ അതിർത്തിയോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദ പോലും നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്റെ പല വാക്കുകളും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലുള്ള വഴികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തർക്കിക്കല്ലേ ജനസഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വഴിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഭൂമിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ ഉമ്മത്ത് മരിച്ചോ അവനൊരു ഏഴ് മുഴമെങ്കിലും നടപ്പാതെ വിട്ടുകൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തെ ഒക്കെ ഒക്കെ ഗൗരവം പറഞ്ഞതെല്ലാം നിസ്സാരമാക്കി കളഞ്ഞില്ല നമ്മള് മാത്രമല്ല നന്മകളെ പരമാവധി ചെയ്യ ഒരാളോടും അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ വരെ പറഞ്ഞു ആരോട് മുഖം ചുളിക്കല്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോ മുഖം ചുളിച്ച് കാണിക്കാം അഹങ്കാരത്തോടു കൂടെ നടക്ക ചെയ്യല്ലേ എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ തരുന്നത് ചെറിയ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്നതിനെ മാരകമായ ശിക്ഷകളായിരിക്കും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ഓർക്ക ഒരൊറ്റ തരീഫ് കൂടെ നിർവചനം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്തിനാണ് മഹാപാപെന്ന് പറയാ എന്തിനാ മഹാപാപെന്ന് പറയാ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് സബൌൽ മോബിക്കാത്ത ഏഴ് മഹാപാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസന മാത്രമാണ് അതല്ല ഏതൊരു തെറ്റിന് റസൂലുള്ള നരകമുണ്ടെന്ന് ഖുർആാനും ഹദീസും പറഞ്ഞോ അത് മഹാപാപങ്ങളാണ് മഹാപാപമാണ് ഒരാളെ മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് പോലും മഹാപാതകമാ നരകം കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലി സ്വല്ലമ്മ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ചെയ്യാ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം അതിനെ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആ വിഷയത്തോട് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഓർക്കണം ഇതെന്റെ കൂടെ എന്റെ അമലുകൾക്ക് യാത്ര വരാനുള്ളതാണ് എന്റെ കൂടെ കബറിലേക്ക് അനുഗമിക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബമാകട്ടെ എന്റെ സമ്പത്താവട്ടെ അവർ കബറോടുകൂടെ തിരിഞ്ഞു പോയി വയ്യബക്കാമലുഹു എന്റെ അമല് മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാവുക ആ അമല് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ നമസ്കാരമുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് സക്കാത്തിന്റെ ഹജ്ജ് ഉണ്ട് എന്റെ സുന്നത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എത്ര കണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഉറപ്പില്ല വിരിപ്പ് കച്ചവടക്കാരനായ ഒരു സഹാബി വിരിപ്പ് ഇങ്ങനെ നെയ്തിട്ട് വിൽക്കുമ്പോ അതിന് വില പറയുമ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ വിലയൊന്നും തരാൻ പറ്റൂല ഇന്നെന്നെ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സഹാബി കരയാൻ തുടങ്ങി നീ എന്തിനൊക്കെ അറിയണേ നീ പറഞ്ഞ വില നിനക്ക് തരാലോ സഹാബി പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണെന്നറിയോ അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല നാളല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എന്റെ അമലുകളെ ഞാൻ നിവർത്തിയിടുമ്പോ അതിനെന്റെ റബ്ബ് ന്യൂനതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ പോയി കൊണ്ടുവരാൻ എവിടെ പോയി കൊണ്ടുവരാന പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ആ ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അത് സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ അമലുകളെ തകർത്ത് കളയും നീ ചെറിയ തെറ്റുകൾ മതി ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് മതി റസൂള പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നന്മക്ക് അവൻ കൊണ്ടുപോകും എത്ര കൈയും തകരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലേ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരാൾ പറയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാനൊന്ന് സുതാര്യമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ എത്രയോ നാളെ ഇടപാടുകൾ റൂമിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ റൂമുമായി ഇടപഴകി ജീവിച്ചവർ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവരെ കാണാൻ ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അവരോട് ഇടപാട് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അവരോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല യാത്രയിൽ നിന്ന് കണ്ട ആളുകളെ പിന്നീട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോടുള്ള പെരുമാറ്റവും അത് സ്വന്തം മീണയാണെങ്കിലും സ്വന്തം ഭാര്യയാണെങ്കിലും സ്വന്തം ഭർത്താവാണെങ്കിലും സ്വന്തം ഭർത്ത ഭാര്യയുടെ വാപ്പയാണെങ്കിലും ആ വാപ്പാനെ പറ്റി ഭാര്യയോട് പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഗൗരവമാണ് ഗൗരവമാണ് എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു സുബാനുഹു ചായല പൂർണ്ണമായി ഈ മാനോട് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ നമ്മുടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلي وأسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد اتقوا الله يا عباد الله الله من سرطتك ونجد جيبكنا ميننا وريك الكودي ونرتك يا أنا وصيت سيبيا فريمودا وري ن
നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന പാപങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അള്ളാന്റെ മുത്ത റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ തന്നെ അത്തരം വിഷയങ്ങളെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് അടുക്കുക പോലും വേണ്ട അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തബയിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ള വളരെ ലഘുവായ നിസ്സാരമായ ഒരു വിഷയം പ്രവാചകന്റെ സഹാബത്ത് എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ ഹുത്തബയിലും ഇതുപോലെ ലഘുവായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലഘട്ടമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലഘട്ടമാണ് എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ആർക്കും എങ്ങനെയും അഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം എന്റെ ഒരു വരൽ തുമ്പ് മതി എനിക്ക് നന്മ സ്വരൂപിക്കാനും തിന്മ സ്വരൂപിക്കാനും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ വരും ആളുകൾക്കൊരു പ്രവണത നമ്മൾ എല്ലാവരും പല ആളുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർമാരാണ് നൂറാളുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവാം അമ്പത് ആളുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവാം ഒരെണ്ണം കിട്ടിയ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നബിസ്വല്ലാഹു അലിസ്ലം പറഞ്ഞു ഹസബിനു ആസിം റലി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹബീസിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി കളവ് പറയുന്നവനെന്ന് പറയാൻ മതിയായ വിഷയമാണ് കേട്ടത് മുഴുവൻ അവൻ എടുത്തു പറയാം ഒരു കാര്യം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കേട്ടാൽ അത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാ നടന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുക പാടില്ലാത്ത വിഷയമാണ് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്കറിയില്ല ഉടനെ നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന്റെ തിന്മ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നൂറ്റമ്പത് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അതിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ആളുകളോട് കളവ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ അത്ര ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കണം ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ മസീഹുദ്ദാൽ കടന്നു വന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ഒരൊറ്റ കണ്ണുമായി കൈയും കാലുട്ടടിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വന്നപ്പോൾ എത്ര ആളുകളാ അതിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മസിഹുദ്ദാലി അങ്ങനെ വരുന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ദ്വീപില് അള്ളാഹു താല തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുക മസിഹുദ്ദാലിനെ പൂർണ്ണനായിട്ടാണ് അള്ളാഹു തുറന്നുവിടുക അവൻ ഒറ്റ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ നെറ്റിയിൽ ഒരു കണ്ണെന്നല്ല അവന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തെ കണ്ണുകൾ കറക്റ്റാൻ പക്ഷേ ഒരു കണ്ണ് മായ്ക്കപ്പെട്ടതും ഒരു കണ്ണ് ഉന്തിയ മുന്തിരി പോലെ തള്ളി നിൽക്കുന്നതുമാണെന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി സ്വലം ഇത്രയൊക്കെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയോ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു താഴെ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വരെ കൊടുത്തു വത്തക്കൂനിൽ വിൽദാനു ഷീബ എന്നിട്ട് തൊലി ചൊളിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു മോന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക പാടില്ല പ്രിയമുള്ളവർ എന്താ അള്ളാഹു ചാല അവിടെ പറഞ്ഞേ കിയാമത്തെ നാളിന്റെ ഭയാനകത കണ്ട് വത്തക്കൂനിൽ വിൽദാനു ഷീബ കുട്ടികൾ വരെ നരബാധിക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമല്ലോ ഓവർ ടെൻഷന ചില ആളുകൾ നരച്ചെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയലുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ആ ഭയാനകരത കാണുമ്പോൾ ചെറിയ പൊടിമക്കൾ വരെ അവരുടെ മുടി നരക്കുന്ന അത്ര ഭയവിഹ്വലമായിരിക്കും ആഹാരത്തിന്റെ അതാപെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞ അതല്ലാതെ നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടി ജനിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ആയത്ത നമ്പറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു മതകാര്യം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈയൊന്ന് വറക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് തിന്മയാണെങ്കിൽ ഇത് തിന്മയാണെങ്കിൽ അത്ര ഗൗരവമാണെന്ന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ നമ്മളത് ചെയ്യാവൂ അത് റസൂലാന്റെ പേരിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം എന്റെ പേരിൽ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഇരിപ്പിടം അവൻ നരകത്തിലൂടെ തയ്യാർ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിലോ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ആരോട് പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമയോട് നമ്മുടെ മേലിലെങ്ങാൻ അല്ല പറഞ്ഞു എന്നെങ്ങാനും റസൂലെ ഒരു വാക്ക് താങ്കൾ കെട്ടി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറയാം നമ്മുടെ വലതുകൊണ്ട് താങ്കൾ നാം പിടികൂടുന്നതാണ് ജീവനാടി ഞാൻ മുറിച്ചു കളയുമെന്ന് അള്ളാഹു ചയല റസൂലെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നബി സ
ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി സ്വല്ലം ആ റസൂലിനോട് അല്ല പറയ റസൂലെ താങ്കനെങ്ങാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് എന്റെ പേരിൽ ഒരു വാക്ക് കെട്ടി ചമച്ചു പറഞ്ഞാൽ വലതുകൊണ്ട് പിടികൂടി ജീവനാടി ഞാൻ അങ്ങ് മുറിച്ചു കളയുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല അത്ര ഗൗരവമുണ്ട് അള്ളാന്റെ പേരിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ പേരിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനെ അതുകൊണ്ട് അത്തരം അപകടങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികമായ കളക്ഷൻ ഒരു മസ്ജിദിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനാണ് കോലണമ്പിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലഹമില്ല ആ പള്ളിയിൽ എനിക്കും ഒരു ഭാഗവാക്കാവണമെന്ന നീയത്തോടുകൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലേക്കുള്ള എനിക്കൊരു വീട് വേണമെന്ന നീയത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാല്ല പറ്റുന്ന ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായി അവരെ സഹായിക്കണമെന്നും അതിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാനും അവന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവാനും മതകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഒരു മസ്ജിദ് അതല്ലാന്റെ ഭവനമാണ് നാളെ ഞാൻ കബറിൽ പോയാലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ജാരിയായ സ്വതക്കയാവണമെന്ന് തീരുമാനം ോടുകൂടെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ വാക്കവാക്കാവുക അതിന് കഴിയുന്നവർ കഴിയുന്ന രീതിയിലൂടെ ഇപ്പോഴല്ല ഇനി പല തവണകളിലായി പിന്നീട് കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ആളുകൾ ആ രീതിയിലും അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ നരകത്തിന്റെ വിറകുകളാക്കി നിങ്ങൾ ആരെയും നീ മാറ്റല്ല അള്ളാഹ് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണേ അള്ളാഹ് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ സംഭവിച്ചു പോയ ചെറു പാപങ്ങളെ പൊറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാഹും في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تكبل منا ربنا تكبل منا ربنا تكبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعفر لنا